내이 그림이 예술품이라기보다는 내 친구구나 그래서 그리낌 없이 다가가서 힘든 부분이 있으면 같이 울기도 하고 기뻤을 때도 같이 또 웃기도 하고 제하고 있는 신철입니다. 아, 네. 네. 안녕하세요. 어이구, 먼길 오시느라 고생하셨습니다. 아, 네, 네, 네. 네. 들으세요. 네. 이쪽은 제가 소소하게 그냥 살림하면서 아, 네. 이쪽은 아, 이 조금 조그만 작업도 여기 예, 예, 예. 소품들 여기서 이렇게 작업하고 있습니다. 아. 이렇게 뜰로 되어 있고요. 오, 뒤에 네. 풍경이 너무 좋다. 예, 작업실은 이제 이쪽이 되겠습니다. 아, 이쪽 살림방이고. 예. 아, 저 아, 이쪽. 예. 아, 들어가시죠. 어, 야. 이게 작업실이지. 아. 이건 선생님 직접 지으신 건가요? 선수들이 지키 했지만 설계들은 이제 직접 보고 아 그분들과 같이 의논해서 아 좀 오래 됐습니다. 아 그러니까 제가 알기로는 사실 그 완도 청산도가 고향이라고 예. 아 그럼 여기 온 지는 얼마나 되신 거예요? 아 서울 올라온 지는 오래됐고 서울 올라온 지는 78년도 아 78년도 예. 올라오고 그럼 그럼 여기는 여기는 얼마 안 됐습니다. 한 2004년 한 20년 가까이 어, 예. 얼마 안된게 아닌데요? <웃음> 네. 아 그럼 그때 오셔가지고 직접 지으시고 예예 예. 누추합니다. <웃음> 아니 전혀 전혀 그렇게 안 아, 보여요. 그렇습니까? 네. 고맙습니다. 아, 선생님 그렇죠. 이런 작업 선생님 하시잖아요. 예. 어떻게 보면 사실 그 애들 그림 같기도 하고 예. 천진난만의 표정들 모든 대상이 있는 건가요? 아 원래 맨 처음 시작은 어, 애가집 누이들로부터 시작이 됐어요. 아 누이들. 예. 어. 이제 애가집이 이제 여자애들이 전부 많다 보니까 그들을 대상으로 해서 그리기 시작한 게 지금은 이제 저는 이제 쉽게 FF라고 그러는데요. 뭐 프렌드와 패밀리. 야, 이런 쪽으로 해서 이제 어렸을 때 기억나는 친구들을 재밌게 좀 그려보자. 근데 이제 이게 좀 구체화되고 조금 이제 이렇게 회화성으로 좀 가다 보니까 그리고 이제 좀 이렇게 시간이 좀 지나니까 굉장히 단순화되고 뭐 이런 것 같아요. 점점 이제 좀 단순화시키면서 예, 예, 예. 그러니까 어떻게 보면 점점 좀 빼는 거네요. 내용적인 건. 그렇다고 봐야죠. 예전에 이제 해야적인 욕심이 좀 많았다면 지금은 이제 그런 것들이 가능한 좀 배제시키고 굳이 해야적이 아니더라도 작품에서 이미 그렇게 해야적인 것들이 나오니까. 이건 그럼 선생님 어떤 식을 뺀다는 것을 내용적으로 아, 하시는지. 예, 예. 예전에는 그림들에게 굉장한 그 어떤 이슈나 대화를 많이 이렇게 넣었는데 이렇게 갈수록 이렇게 좀 시간이 지나고 세월이 지나고 그러다 보니까 음. 점점 더 그게 이제 묻혀가기를 바라는 거죠. 음. 그래서 좀더 생략하고 더러는 음. 예전에는 얘기들을 좀 많이 넣었었는데 그렇죠. 그런 부분들을 빼줘도 굳이 얘기를 하지 않더라도 그림에서 충분하게 음. 그런 것들이 느껴질 수 있도록 우리가 대화를 할 때도 이야기를 하지 않는다고 해서 말을 안 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 예, 그런 부분들이 좀 보여줬으면 좋겠다. 음. 그림들이 예전 그림들 보면 이렇게 이제 어떤 마띠에르는 그런 질감에서 오는 것들 또는 오브제를 사용한다든가 뭐 이런 부분들이 많이 있지만 그런 분들이 서서히 서서히 없어지게 되더라고요. 그래서 이제 사람들로 하여금 내 그림에서 어떤 표정이나 색감에서만 봐도 사람들이 약간 이제 굳이 표현하면 좀 비웃기도 하고 대리만족을 느끼고 또 약간 저 유머러스해서 좀 재밌어하고 이런 것들을 많이 볼 수가 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 사실 그림으로 놓고 보면 사실 젊은 작가인지 그렇죠. 좀알수 예. 있잖아요. 예. 근데 제가 알기로 올해 이런. 예, 근데 이게. 네. 아니, 아니. 아니, 근데 이게. 제 그림만 보고 내가 작가라고 그러면 전부들 깜짝 놀래요. 그래서. 그래서 그럴 때는 훨씬 더 제가 기분이 좋아. 아, 어떻게 보면 그 어린이의 동심을 내가 예. 어, 아직도 가지고 있구나. 그래서 제 그림을 좋아하는 층이 주로 이제 이렇게 5, 60대 분들도 있지만 요 사이는 2, 3, 2대 분들도 그럴까요? 많이 좋아해 줘서 네. 저는 그걸 굉장히 고무적으로 생각을 합니다. 그러니까 그때 그 누이가 한몇살때그 초등학교 때 그러니까 예. 예. 그런 마음으로 시작해서 그런가 예. 아직 그림 자체는 거기에 딱 있잖아요. 예. 누이의 그 느낌들이 예. 우리가 딱 생각한 누이. 사실 누이 그러면 좀 이제 연식이 있는 <웃음> 뭐 그렇고 대부분인데 어쨌든 그런 부분들이 지, 선생님이 지금까지 이렇게 계속 오지 않았나 이, 이 그림 안에서도 예. 그러니까 다 버리더라도 버리지 않았던 거는 예, 예, 예. 그 누이를 생각한 마음 예, 그러니까 꼭 버릴 수 없는 것들 있잖아요 그쵸, 네, 그림에서 네, 네, 네. 제 그림이 가지고 있는 이제 가장 큰 주제는 어떤 이제 그리움이거든요 어떤 향수적인 그리움 뭔가 좀 사랑스럽고 행복해하는 
그러한 모습들. 그래서 가장 큰 주제는 우리의 삶이 축복받았으면 좋겠다라는 그런 의미거든요. 표정들이 어쨌든 더 재밌는 느낌 같아요. 예. 아, 여긴 또 눈빛이 묘한 느낌이. 약간 네. 야릇하죠? 아, 뭔가 이제 딱 보니까 남, 예. 남자가 약간 이야기가 있는 것 같은데. 예, 예. 프로포즈 하고. 아, 여자도 이렇게 좀 새침하게 또 뜨고 예, 있고. 예. 암... 안 받는 척 하면서 아, 예, 안, 안 받는 척 하고 그러니까 이런 느낌들이 사실 어떻게 보면 표정에서도 상당히 재밌게 나오니까 예, 예. 뭐 요, 이런 건 너무 재밌는데 예 지금 어. 드디어 이제 데이트 신청을 아. 받아서 데이트를 하는 겁니다 지금 음. 그냥 혼자 재밌게 그리고 있습니다 아 근데 거의 남자는 약간 무념무상의 표정을 예, 예. 네. 그만해 보이잖아 그래도. 어. <웃음> 그래도 뭐 탔다. 아, 예, 예. 아 그럼 이 선생님 이거 재료는 어떤 걸로 지금? 아 주로 그냥 아크릴로 아, 쓰는데. 아크릴로. 네. 어, 소품은 이제 오일하고 아크릴하고 이제. 아 혼용해 아, 가지고. 예, 예, 예. 아크릴 먼저 그린 다음에 오일로 이제 액센트나 선들을 그리죠. 기본 베이스는 거의 아크릴로 하시고. 예, 예, 예. 아. 근데 뭐... 여기 지금 나와 있는 이런 작품들은 지금 전부 아크릴이에요. 아다 아크릴이에요. 예. 얼핏 보고 약간 유화 같기도 해서. 예예 예. 예, 예. 어... 그러니까 이런 꽃 날리는 것도 상당히 어떻게 보면 단순화 많이 시켰잖아요. 예, 예, 예. 스님 그럼 예전의 작업들은 사실 이거보다 좀더 깊이 들어간 건가요? 아무래도 이제 오일 중심으로 하거나 또 매체를 약간 이렇게 마티에를 두고 이렇게 하다 보니까 좀 깊이 있었다 보면 지금은 이제 좀더 그냥 순수하게 해화적으로 이렇게 보여지는 재료들. 그래서 일부러 옛날 그림들을 좀 이렇게 펼쳐놓고 그림을 그리고 있습니다. 아, 그 옛날 것도 좀 보면서. 예, 예, 예. 아, 내가 이런 거 했었지. 그렇지. 뭐. 예. 그래서 자칫 잘못 오면 처음 출발을 잊어버릴 수도 있으니까. 아, 그런 기본 네. 어떤 것들. 계속적으로 다시 우리가 막 걷다 보면 목적지가 어딘지도 모를 수도 있잖아요. 네, 네, 네. 다시 출발점에 가서 음. 다시 목적지 보고 또 이렇게 가기도 하고. 음. 그래서 이따가 이렇게 선생님 저 2층에 가보면 일부러 옛날 그림들만 음. 주로 이렇게 좀 전시를 해놓은 게. 아, 따로 좀 분리해가지고. 예, 예. 그래서 작업하다가 다시 2층에 가서 또 옛날 작품들 보고. 아, 다시 또 이제 또 마음을 다 잡고. 예, 예, 예. 음. 지금 보니까 상당히 좀 작품들이 예. 다양하게 좀 있어요. 지금 인물들이 엄청 많은데. 예. 지금 제가 전시 때문에 좀 내놨던 작품인데요. 네네네. 원래 이제 이런 작품들이 조금 더 이제 비구상, 옛날 비구상, 이제 제가 비구상을 먼저 했었거든요. 그래서 좀 형태를 밑에는 좀 이렇게 조형적으로 이렇게 그냥 표현하고. 아예 옛날 작업이 아니네요 보니까. 예예예. 예, 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 예. 아 그럼 다시 옛날 그 느낌들을 다시 한번 찾아가지고. 같이 이제 아. 이렇게 섞어서. 어떤 지루감을 없애기 위해서. 네. 예, 그러니까 이게 지금의 느낌과 예, 옛날 느낌을 다르죠. 예, 예, 그러게요. 이 작품과 이 작품이 이제 물론 이제 같은 작가라고는 이야기를 하지만 이제 그려지는 방식이 느낌이 있, 있는데 선생님이 예전에 추구했던 어떤 그런 것까지 같이 들어오니까. 예, 예, 예 그렇죠. 느낌이 예전 같지가 않아요. 예. 표정들도 그렇고. 예. 아, 선생님 그럼 이게 예전 작품이에요. 예, 예, 예. 아. 좀 오래된 작품들이죠. 아, 이런 느낌들이 이제 같이 예, 합쳐져가지고 예. 아 그러네 이런 느낌들이 좀 있네요. 예, 예. 그래서 일부러 예전 그림들을 안 떼고 그냥 놔두는 겁니다. 이제 계속적으로 이제 이 친구들 봐가면서 지금 작품을 좀 해나가자 이런 느낌. 여기서 끝난 게 아니라 예. 계속 연장해가지고. 예, 예. 어, 다시 새롭게 만들어지는 예, 예. 작품들. 아, 그러니까 인물들 같은 경우 사실 이런 인물들 중에 예전 정말 상당히 좀 약간 기형학적인 느낌으로 예, 작업을 많이. 예, 예. 작업하다 보면 조금 하다 보면 이제 좀 안일해질 수 있잖아요. 예. 그래서 이 작가의 그 안일함을 좀 깨우치는 역할을 해주는 게 이제 예전 작품들이 아, 거든요. 그래서 늘 이렇게 걸어놓고. 예, 예, 예. 저는 이제 그래도 이런 친구들을 거쳐서 이 친구들의 도움으로 또 이렇게 또 이런 길을 가고. 또저 길이 있어서 또 새로운 길을 발견하고 예 그러는 거죠. 이것도 좀 예전 작품이긴 한데 음. 선생님이 말했던 누이가 약간 보이네요. 예, 예, 예. 예. 제가 보면 좀 편안해서 음. 늘 이걸 걸어놓고 그냥 같이 이렇게 보고 있습니다. 아, 그러니까 딱 있다 보니까 작업실이 그냥 환해가지고 예, 예, 예. 이 홍매한가요? 예, 예, 홍매가 이렇게 흐드러진 홍매 밑에서 이 자전거를 타고 애출하려고 하는 그런 모습입니다. 여기 작업실 늘 봄이겠네요. 예, 예. 그래서 갤러리에서 보통 봄의 전시를 하려고 그래요. 아, 또 선생님 느낌이 또 그래가지고 예, 예. 푸릇푸릇한 또 아까 그그 응. 그 연인들 만난 것도 약간 조금 예, 느낌 있고 예, 예. 늘 그러면 그 행복하겠어요, 선생님 작업실 내서. 예, 많이 행복합니다. <웃음> <웃음> 실제로 그림 그리면서도 마치 이제 여기 나와 있는 소녀나 여자 아이를 하고 이렇게 마치 연애하듯이 그림을 하거든요. 아, 선생님이 이제 계속 소통하면서. 예, 예. 그러면 한 때는 막 대화하면서도 하고 그런데 이제 어느 때는 희죽이죽거리면서 웃어가면서 그릴 때도 있지만 아, 그릴 때, 예. 네, 네. 또 어느 때는 그냥 
눈물을 흘리면서 그릴 때도 있어요. 아, 그럼 뒤에서 누군가 보면 좀 약간 예, 섬뜩하게 예, 그렇죠. 혼자서 계속 웃고 있다 갑자기 울기도 하고 그러고. 다행이죠. 늘 여기 혼자 있으니까 네, 괜찮습니다. 아, 네. 오늘 그런데 방영이 되면 다알 텐데. 아, 그래도 제 그림을 많이 관심 있어 하는 사람들은 그런 부분도 충분히 이해를 하더라고요. 네, 근데 사실 그런 게 있기 때문에 음. 그 그림에서 사실 내포돼서 다른 그 관람자가 볼수 있는 거잖아요. 그럼, 예, 예. 네, 그런 게 중요한 것 같아요. 저는 예, 봤을 때. 그러니까 그림을 대하는 태도잖아요. 사실. 음. 내가 이걸 어떤 마음을 가지고 작업을 임하냐에 따라 받아들이는 입장도 상당히 나오니까. 그리고 그러면 이 작업실 아까 그 2층의 그 예, 예, 예전 2층. 작업, 예. 네, 그것도 좀볼수 있을까요? 예, 그러시죠. 저기. 곳곳에 진짜 이렇게 작품들이 예. 이거 계속 왔다 갔다 하는데 운동 되겠네요. 아, 예. 예, 운동 삼아 이렇게 아, 보기도 하고. 아, 아 옛날 작업도 이렇게 다. 예, 일부러 그냥 저 정리도 안 해놓고. 아 근데 정리 안한듯한듯 <웃음> 묘한 느낌? 예. 네. 이게 정리를 안 해놨다고 할 수는 없고 예. 딱잘 보이게 놔뒀으니까 아. 선생님 뭐, 제가 제가 볼수 있게 그러니까 선생님이 딱 올라왔을 예. 때그 마음을 다 잡는 거. 예. 아, 아 이쪽이 아우 야. 좀 지저분합니다. 이해해 주시고. 아 아닌데요? 예. 약간 그거 있잖아요. 좋은 작업들을 딱 찾아서 들어온 느낌? 아 그렇습니까? 예. 예. 그러니까 막 옛날 작업 이제 찾으려 하잖아요. 요즘 뭐 화상들 보면. 어. 그럼 어떤 작업이 있는지 좀 설명해 주실 수 있나요? 예, 예, 아마 이제 가장 오래된 작품들은 아마 이게 이제 이런 작품들은 이제 80년대. 아, 이게? 예. 예. 아, 그러네. 예. 80... 올림픽 때. 예, 예. <웃음> 오. 그때도 인물을 네, 네, 네. 그리는 건 똑같은데 이제 인물을 파괴시켜서 네. 이렇게 평면화 시켜서 그렇죠, 그렇죠. 그리는 작업들이. 어떻게 보면 형태가 딱 있는 게 아니라 예, 예. 느낌으로만 이게. 예, 예. 아, 이게 그럼 거의 초창기 작업. 예, 예, 초창기 작업들이죠. 음. 아, 또 아주 진짜 소중한 작업이네. 네. 어, 화상의 제일 눈독들 있는 작품. 아, 아이 그러지는 않는데 그래도 어. 주로 이제 예전 작품들이 이렇게 돼 있고. 어, 이런 식으로 좀 이렇게. 예, 예. 비구상과 구상이 합쳐지는 그런 아, 것들이. 그그 그 과정. 예, 예. 음, 그러니까 진짜 봤을 때 <웃음> 이런 아주 순수한 동심의 세계로 그림을 그린. 음. 이런 작품들 그런 이제 매체를 조금 사용을 했죠. 이제. 아, 그러네요. 예, 예. 표면에 건 거칠고 화면의 지루감을 없애기 위해서 아, 그러니까 이런 걸 계속 어떻게든 경험해 가지고 예, 예. 점점 점점 예. 빠져지고 그 인물 같은 경우도 예. 느낌들이 이런 인물도 이쪽에는 이제 어떤 아, 이제 마테리가 다 다르고 음. 이, 결국 이런 인물에서 지금 인물로 이제 가는 거죠 이런 예전에 이제 조형성을 더 기조로 했다면 음. 지금도 조금 경쾌하게 나가자. 근데 사실 예전 그림이라고 말안 하면 그냥 지금 그림 같아요. 아 그래요? 네. 아 고맙습니다. 거의 그 현대적인 느낌들이 훨씬 더 강해서. 여기도 이제 그, 그 여의도 벚꽃 놀이 할때그 아, <웃음> 느낌을. 어 저희 집이네요. <웃음> 그래서 이렇게 하는. 이것도 좀 오래된 작품이죠. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 그런 작업을 하시다가 이쪽 넘어오신 거잖아요. 예. 네. 그래서 계속적으로 이렇게 혼재되어 있잖아요. 지금. 네. 지금 현재 그려진 그림과 예전 그림들이 이것은 계속 그 신철이라는 것은 누구인가라고 자문자답하기에서 그래서 이제 그것을 계속적으로 확인을 해야 되기 때문에 그래서 이제 같이 이렇게 펼쳐놓은 거거든요. 야 진짜 스님 여기 딱 와가지고는 한 번씩 이렇게 돌려보고 예. 아 내가 옛날에 이런 마음이었지 다시 좀 그래서 많이 네. 배워요 또. 음. 아 그러니까. 신철이 신철에게 또 배우는. 예, 예, 그렇죠. 아. 누구를 보여주기 위한 공간이 아니라 나를 위한 공간이기 때문에 이렇게 보여주고 있습니다. 그러면 이제 선생님, 선생님을 좀더 알기 위해서 우리가 좀더 들어가야 되지 않을까. <웃음> 어, 다시 한번 우리 선생님의 세계로 들어가 볼까요? 예. 네. 내가 이렇게 살아도, 지금 현재는 불우하다고 생각하지만 이 불우한 그 자체만으로도 나는 선택받아들이고 은총을 받았다라고 생각하는 그런 걸 느꼈으면 좋겠고 그리고 